안녕하세요. 53세 전업주부 유튜버 써니입니다. 봄기운을 몰고 왔던 3월도 내년을 계약하며 바삐 가네요. 저는 3월 동안 아주 잘 쉬고 잘 지냈습니다. 아무것도 안 하면서 멍때리기도 하고 새롭게 취미를 개발하기도 하고요. 여전히 밝은 드라마와 예능도 찾아보면서 신나게 쉼을 만끽했답니다. 그 쉼의 시간들 속에서 다시 깨달은 것이 있다면 시간이 참 빠르다는 거였어요. 물론 예전에도 시간은 빠르게 우리 곁을 떠나가곤 했었죠. 다만 그 시간들을 저는 유튜브 속에 담아두었기에 허허로움이 덜 했었던 것 같아요. 근데 유튜브를 하지 않고 보낸 한달 동안은 제가 보낸 시간들이 흔적 없이 사라진 기분이랍니다. 기억조차 쉽게 잊혀지는 나이이기 때문이겠죠. 그래서 이렇게 다시 돌아와 삶의 시간들을 기록할 수 있는 유튜브라는 공간이 있다는 것이 너무도 반갑고 소중하게 느껴집니다. 행복한 기억 나눔 공간 써니네 TV 지금 다시 시작합니다. 궁금하시다면 이 영상 끝까지 봐주세요. <목소리> 3월 한달 동안 유튜브 업로드 멈추기를 결정하고 제일 먼저 든 생각은 흰머리 염색을 다시 할까 하는 거였어요. 뭔가 변화를 주고 싶은데 흰머리를 다시 염색하는 것만큼 확실한 게 없을 것 같더라고요. 셀프 염색을 할까? 미용실에 가서 염색을 할까? 무슨 색으로 염색을 하지? 젊어 보이게 다시 짙은 색으로 염색을 할까? 아니 보라색으로 염색을 할까? 전체 흰머리가 아니고 검은색 머리카락도 있으니까 탈색을 해야 보라색 염색이 되겠지? 그럼 미용실에 가서 탈색을 해? 하는 고민을 하면서 일단 예전에 사용하던 흰머리 세치용 짙은 색 염색약을 주문했어요. 그리고 거울을 통해 계속 제 흰머리를 들여다봤답니다. 희한하게도 흰머리 염색할까를 고민하면서 며칠간 제 흰머리를 보니까 제 흰머리 색이 너무 예쁜 거예요. 흰머리가 자라는 형태도 사람마다 다르기 때문에 오직 세상에 하나뿐인 저만의 그레이 헤어 컬러라는 생각 또 이렇게 전체 흰머리를 만들기 위해 1년하고도 10개월이란 시간을 공들였다는 생각 염색이든 탈색이든 하고 나면 다시는 이렇게 흰머리 기르기에 도전할 용기가 생기지 않을 것 같더라고요. 그래서 처음 흰머리 기르기를 할때 마음먹었던 것처럼 우아한 50대 흰머리 헤어스타일링에 도전하며 살자는 생각으로 미용실에 가서 펌을 해주기로 했답니다. 마침 청담동 헤어샵에서 일하던 딸 친구가 남양주에 헤어샵을 오픈했다고 해서 남편과 둘이 찾아갔어요. 예전에 갔던 강남에 있는 미용실들에선 제게 꼬박꼬박 디지털 펌이라고 해서 열 펌을 권했었고 전 그게 당연한 줄 알았거든요. 그런데 딸 친구가 제 머리를 보더니 머리카락 상태가 좋아서 굳이 머릿결 상하게 열 펌을 하지 않아도 되겠다고 일반 펌으로도 컬이 잘 나올 만한 상태라고 그러더라고요. 저 엄청 감격했잖아요. 예전에 꼬박꼬박 흰머리 뿌리 염색을 해줄 때 있었던 일인데요. 헤어스타일에 변화를 주고 싶어서 펌을 하려고 헤어샵에 갔는데 제 머릿결이 반복된 염색으로 너무 상해서 펌을 해도 잘 나오지 않을 거라고 하더라고요. 또 머리카락이 녹을 수 있으니까 펌을 하지 않는 게 좋겠다는 얘기까지도 들었었거든요. 그렇게 몇 년을 펌을 못하다가 미용기술이 발달하면서 저 같은 머리카락의 소유자도 펌을 할수 있게 되었는데 헤어컬이 잘 나오게 하기 위해선 비슷한 디지털 펌이 필수였고요. 그랬던 제 머리 상태가 
흰머리 염색을 중단한 지 1년 10개월 만에 일반 펌도 충분히 가능하다는 전문가의 의견을 듣게 된 거죠. 머릿결 회복엔 흰머리 뿌리 염색 중단이 최고의 방법이라는 것을 다시금 깨닫는 시간이었어요. 요즘은 염색에 대한 미련은 아예 없앤 대신 종종 컬러 린스를 사용하고 있답니다. 제가 사용하는 건 그레이색인데요. 염색약이 아니기 때문에 금방 효과가 나타나거나 염색약처럼 오래 유지되는 건 아니지만 린스처럼 사용하고 나면 흰머리와 검은 머리가 어우러지면서 좀더 정돈된 느낌으로 보이게 해주더라고요. 또 물이 살짝 빠지면 약간 보랏빛으로도 보이고요. 또 작은 딸이 살까 말까를 오랜 시간 엄청 고민했던 다이슨 에어랩. 제게 구입 금액 일부를 부담해 달라고 해서 제 지분도 조금 있는 다이슨 에어랩 덕분에 손재주 전혀 없는 제가 50대 흰머리 헤어스타일링을 하는데도 도움을 받고 있답니다. 머리 감고, 말리고, 빗고, 컬 대충 말고 다시 빗어주면 나름 근사한 머리가 되더라고요. 칼라린스 사용 후제 머리색이 좀더 우아한 애쉬 그레이 색이 되었다면서 큰딸이 엄청 부러워하기도 하고 똥손님에도 우아한 50대 헤어스타일을 직접 할수 있어서 저의 흰머리 기르기는 앞으로도 계속 진행할 수 있을 것 같습니다. 컬러린스를 사용한 후에 머리색이랍니다. 아주 마음에 들어요. 머리색이든 얼굴이든 뭔가 마음에 드는 부분이 보이면 카메라 어플을 이용해 셀카를 찍습니다. 물론 실제 모습과는 차이가 있겠지만 기분 전환하기엔 딱 좋아요. 인스타그램에 사진을 올렸더니 공주병이 좀 있는 것 같다는 댓글이 있더라고요. 근데 제가 공주병 있을 나이는 지났잖아요. 대신 전 여왕병이 좀 있는 것 같긴 합니다. 50대가 되군 한 해두에 지나면서 생활 속에서 노화라는 단어가 불쑥 불쑥 끼어드는 것을 느끼게 됩니다. 흰머리, 검버섯, 노안, 눈 처짐, 입가 처짐, 목주름, 손주름, 얼굴주름, 완경을 예고하는 생리 불순 등등 먼 훗날의 일인 줄만 알았던 증상들이 내게도 스며들고 있음을 느끼면서 거울 보는 횟수, 셀카 찍는 횟수가 줄더라고요. 근데 그게 악순환인 것 같아요. 거울 보는 것을 즐거워해야 예뻐지는 게 맞거든요. 거울을 본다는 것은 내가 나에 대해 관심을 갖는다는 거니까요. 거울 보는 것을 피한다는 것은 더 이상 나이 들어가는 나 자신에 대해 관심 갖기를 포기한다는 얘기니까 나이에 상관없이 더 빨리 노화되기 쉽고요. 노화를 거부하고 젊어 보이기 위해 노력해야 한다는 것이 아니라 내 나이에 맞는 모습을 받아들이되 내 나이에 맞는 아름다움을 충분히 누리면서 살았으면 좋겠다는 거죠. 남들이 하지 않는 것을 시도하면 자신이 원하든 원하지 않든 사람들은 그것에 대해 평가를 합니다. 나 자신의 도전 이유 등은 궁금해하지 않고 그냥 자신의 생각대로 말하고 글을 씁니다. 그래서 타인의 시선에서 자유로워지지 못하면 그런 타인의 말과 생각들 때문에 스트레스를 받으며 살게 되는 거죠. 그리고 타인의 말과 생각에 자신을 맞추며 살아야 잘 살고 있다고 착각하게 되고요. 하지만 남들처럼 산다는 것은 익숙해서 좋아 보일 뿐이지 그것이 최고인 것은 아니거든요. 요즘은 20대 딸들도 시간이 참 빨리 간다고 얘기합니다. 
물리적인 시간은 예나 지금이나 똑같이 흐르지만 세상의 급속도로 변함에 따라 체감적인 시간의 흐름은 좀더 빨라진 듯도 합니다. 빨리 흘러가는 시간들 중 온전히 나 자신을 위해 내 생각대로 살수 있는 시간을 최대한 많이 갖는 사람이 진정으로 잘 사는 사람이라는 생각이 듭니다. 그러니 여왕처럼 사시기 바랍니다. 군림하는 여왕처럼 살아야 한다는 것이 아니라 나 자신의 생각대로 자신을 당당하게 만들며 살자는 얘기입니다. 예전의 어머니는 자식을 위해 희생했지만 그런 어머니를 보며 자란 딸들은 난 엄마처럼 살지 않을 거라는 다짐을 했습니다. 책을 좋아하는 아이로 자라게 하려면 부모들이 책을 재미있게 읽는 모습을 보여주는 게 가장 좋은 방법이라고 하듯 자녀들이 행복한 사람으로 성장하게 하려면 나부터 행복한 모습을 보여주는 게 가장 좋은 방법이겠지요. 저는 엄마이자 50대 주부로서 빠르게 지나가는 시간 속 행복들을 놓치지 않고 챙기며 살아가는 모습 보여드리겠습니다. 해바라기 여러분께서도 써니네 TV에서 행복을 나눔 받으시길 바랍니다. 저는 써니네 TV의 써니였습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요를 꼭 눌러주세요.